vandaag is het zover. Na een jaar van afwezigheid komt de zwaaf weer terug naar Raapstein. Wij gaan eens kijken of die nog steeds op zijn plekje past. Van Dam, je bent collectiebeheerder van het Jan Kunnen Centrum in Os, hè? Dat klopt, ja. Van het museum Jan Kunnen in Os, inderdaad. Ja, ja, ja wij, ik zeg nog steeds Jan Kunnen Centrum, maar het is tegenwoordig museum Jan Kunnen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Maar ja. goed, de oude naam, die uh, ja. koesteren we nog steeds, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, de Zwaaf is terug in Ravenstein. Hij is uh, twee jaar weg geweest. Nee, één jaar is hij nu weg geweest, hè? Uh, waarom is hij weg geweest, eigenlijk? Uh, nou, hij is weg geweest omdat er uh, helaas schade aan was ontstaan. Dus we uh, kregen een berichtje dat er uh, iets mee was gebeurd. En daardoor hebben we hem uh, terug naar het museum gebracht en daarna laten restaureren. Ja, want jullie, halen, jullie krijgen dat bericht, uh, je haalt dan een schilderij op. En, en hoe loopt dat proces dan een beetje? Uh, nou, in eerste instantie is hij teruggegaan naar het depot bij ons. Zodat we even goed konden uh, bekijken wat er aan de hand was. En daarna is het proces het zoeken van een... Schilderijrestauratoren, die werken natuurlijk wel vaak samen met een aantal schilderijrestauratoren. Maar hebben die ook even net tijd nodig. Mm -hmm. uh, en daarnaast is het uh, afspraken maken met de verzekering. Uh, hoe en wat. Ja. Ja. Um, deze is naar Arnhem geweest, geloof ik, schilderij, hè? Ja, klopt. Bij uh, restauratoren Han Boersma heeft deze weer uh, gerestaureerd. Ja. Want het is eigenlijk in 2013 is die officieel ook al een keer helemaal gerestaureerd geweest, maar dat was niet vanwege schade. Ik denk, ja, ouderdom misschien. Of, uh. Ja, nou, toen had hij een aardige opknapbeurt nodig inderdaad. Toen is hij gerestaureerd door Michel van der Laar in Amsterdam. Tenminste, zijn atelier zit, heeft ook een tijdje in Den Bosch gezeten. Um, maar toen, was hij, ja, toen had hij echt gewoon een hele opknapbeurt nodig. Uh, het vernis was uh, aardig vergeeld. Mm -hmm. en, uh, ja. maar toen is hij gerestaureerd en weer hier teruggekomen. En volgens mij hebben jullie daar ook een mooie reportage van gemaakt toen. Ja, dat, uh, waarschijnlijk kunnen we die beelden nog wel voor de dag halen. Ja. Uh, een gekke vraag misschien, maar van wie is dit schilderij? Uh, oh, nee. <laughs> Heb ik dat nu van de rijde? Uh, ja, nou, ik bedoel eigenlijk, wie is de eigenaar van het schilderij? Oh, de eigenaar van het schilderij. Ah, ja, want de schilder is van de rijde inderdaad. Uh, de eigenaar van het schilderij is de gemeente Os, uh, omdat Raafstein is als gemeente ooit onder Os komen te vallen. Waardoor dit schilderij behoorde eerst tot de gemeente Raafstein en daarna tot de gemeente Os. En de, de co collectie van de gemeente Os die valt dan onder Museum Jan Kuhne. Uh, dus wij beheren de kunst- en erfgoedcollectie van de gemeente Os. Uh, vandaar dat dit schilderij samen met de Sabel en uh, de Beret bij ons uh, uh, in die tijd dat verbouwd is, is hij teruggekomen naar ons depot. En uh, toen hebben we inderdaad een uh, bruikleenovereenkomst uh, met de partijen hier. Uh, dat die hier weer getoond kan worden. Want wij vinden het natuurlijk ook hartstikke belangrijk dat de collectie in de gemeente. En vooral op de plek waar dat hoort, uh, weer getoond kan worden. Mm -hmm. uh, kun je ons laten zien waar die beschadigd is geweest? En uh, kunnen we daar nog iets van zien? Of is dat echt helemaal hersteld? Uh... Nou, als het goed is, kun je er niks meer van zien. Ja, je moet het echt weten. Uh, maar zo goed weet ik het nu ook niet. Maar de schilderijrestaurant bijvoorbeeld, die ziet het wel goed. Dat schade zat ongeveer hier. En dat is wel een hele moeilijke plek, omdat het bij de handtekening is. Uh, ja, dat is natuurlijk een iets moeilijker plek voor een restaurator als je bijvoorbeeld op een wat uh, uh, neutralere plek zit. Mm -hmm. uh, is er nu ook iets gedaan om eventueel schade in de toekomst beter te voorkomen? 
Uh, ja, we hebben verschillende opties bekeken. De eerste optie die we eigenlijk bekeken hebben is glassen voor. Maar ja, het is zo'n groot schilderij. Dat zou wel aardig wat betekenen voor en voor de lijst. Maar eventueel ook voor de constructie hoe het hier hangt. Uh, dus daar hebben we uiteindelijk niet voor gekozen. Ook omdat het dan gewoon niet meer te tillen is. Uh, we hebben er wel voor gekozen om aan de achterzijde opvulling te doen. Dus stel dat er iets gebeurt, dat die minder doorscheurt en dat uh, de schade minder groot uh, zal zijn. Oké. Okay. Ja. Nou, hij is uh, drie keer weg geweest. De eerste keer om te restaureren, de tweede keer omdat er hier verbouwing was en de derde keer vanwege schade. Laten we zeggen, drie keer is scheepsrecht en... Uh... Hij mag hier gewoon voorlopig blijven hangen. Nou, voor mij mag je hier zeker voorlopig blijven hangen. En uh, ja, laten we gewoon hopen dat, uh, dat er niks gebeurt. Dat iedereen hem best uh, respect en liefde behandelt en uh, ervan geniet. Ja, okay. want hij hangt hier natuurlijk gewoon prachtig in de gemeente Ravenstein. Ja. Met de mooie geschiedenis van uh, uh, het kunstwerk in de Ravenstein erachter. Dus okay. ik denk dat dat uh, alleen maar uh, een mooie meerwaarde is. Ja. Nou, Dankjewel voor de toelichting en uh, ja, succes verder met alles. Ja, dankjewel. En uh, jullie ook veel succes met het filmen verder. Ja. <laughs> nou, Donato, de verloren zoon is weer terug. Hè? Zo zullen we het maar uh, noemen, denk ik. Uh, de zwaaf hangt weer uh, op zijn plek. Wat betekent dat voor jullie? Ja, je zit me natuurlijk al helemaal klunderen. Hè? Ja, we zijn helemaal blij. Uh, toen we hier uh, uh, ja, we gingen uh, verbouwen en dat we uh, in de raadzaal uh, zouden gaan zitten, toen werd er ook gezegd, ja, dit schilderij moet terug. En eerst dan zelfs, ja, vind ik dat nou wel een mooie schilderij of wat moeten we ermee? Alleen ja, dat is, is gaan leven en waardoor eigenlijk het hele interieur is aangepast op uh, ja, Conan Wills. En uh, ja, hij is nou een jaar weg geweest en ja, dat, het was echt een, een leeg gehad. Er werd veel naar gevraagd. Uh, je mist echt iets in, uh, in het interieur. Ja, en als ik hem nou hier weer zie hangen, dan uh, denk ik, wow, echt uh, ja, helemaal blij mee. Uh, ja, ja, je ja. mening is veranderd. Het is, het is nu wel echt een mooie schilderij. Ik zie hem nou weer hangen en denk, wat een mooie schilderij. Ja, ja zeker. Ja, hij past precies inderdaad in het interieur. Um, ja, die zwaaf uh, van Ravenstein, uh, jij had daar nog een leuk verhaaltje ook bij. Ja, dat is wel echt heel leuk. Maar een oom van mij, hè, dus mijn familie, uh, van de Nederlandse kant uh, wel te staan, die, uh, die heeft ooit een heel stamboomonderzoek van onze familie gedaan. En uh, die heeft er ook een boek over geschreven. Zo. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had het nog niet eens gelezen. Maar uh, die kwam naar Ravenstein toe om uh, nou ja, uh, mijn en mijn onderneming hier natuurlijk te, uh, te zien. Maar toen heb ik gelijk even een debuut gedaan voor mezelf als... Uh, ja, als stadsgids, zeg maar. Dus ik ben met een hier door Raafstein uh, geweest en alle plekjes laten zien en in ieder geval verteld wat ik uh, van Raafstein wist. En uh, ja. nou ja, als ik later met pensioen ben, dan uh, heb ik al gelijk een nieuwe, <laughs> iets wat ik kan gaan doen. Ja. Um, Welk Raafstein toch? Ja, 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 ja stadsgids Raafstein. Ja, van de rest ja. weet ik helemaal niks. Uh, dus, uh, want toen ik hier ja. kwam, wist ik ook niet wie uh, Wils was. En uh, ja, door alle dagjes Raafstein, alle de toeristische uh, dingen, ja, zijn we natuurlijk... Ja, wel iets meer gaan verdiepen. Ik zal nog niet weten zeggen dat ik nee. alles weet. Maar mijn oom die kwam hier uh, met mij boven. Dus ik vertelde, ja, hier hè, hing Koning Wils. Toen zei ik tegen mij, weet je dat jouw bed overgroot opa, dus de opa van mijn opa, dat was ook een uh, zwaar. En in dezelfde tijd natuurlijk, zei, hè, dus daar hebben we toen gevochten uh, uh, voor de pauze in Rome. En uh, die heeft exact hetzelfde spelletje. Dus uh, je zit hier, hmm. daar zie je het uh, bleemke. Nou ja, die ligt hier ook beneden bij het reservatie. En dan, van mijn uh, oom kreeg ik dus ook een foto van, uh, ja, van mijn bed over grote opa. En uh, ja, hun hebben dezelfde tijd daar geschreven. Dus uh, ja, dat was wel heel uh, erg om uh, Paulus ja. Neuvel voor de mensen die, <laughs> ja, die het niet bijhouden. Ja, um, ik heb al gehoord, ze hebben wat maatregelen genomen dat de schade ja, toch minder gauw toeslaat. Ja. Uh, vind je het ook niet een beetje spannend dat die weer terug is? Ja. Ik vind het wel een beetje spannend. Uh, kijk, er, er zat een schade in en niemand weet hoe het is gekomen. Ik denk dat het ook geen zin heeft om daar heel te lang over uit te wijden. Maar nee. Je voelt je wel verantwoordelijk en je weet dat je er niks aan kan doen. Uh, we hebben verzorgd met het interieur ook dat er een goede ruimte omheen is. En ja, het is gebeurd en ja, natuurlijk, je voelt je verantwoordelijk. Uh, dus ja, dat zal ook spannend blijven. En uh, ik hoorde net iets van, uh, uh, laten we maar voor zorgen dat hij drie keer schreef krijgt. Dat hij nou gewoon blijft hangen en daar gaan we natuurlijk vanuit. Uh. Ja, ja, hij hoort hier thuis, zeggen we. Het is echt een uh, prachtig... Uh... Ja, een prachtig gezicht ook zo. Hè? Dus, uh, en en je, bent, uh, ja, je hebt er een leuk verhaal bij. Dus uh, ja, hij hangt echt op zijn plek, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, pas er goed op en geniet ervan. Dank je wel, gaan we doen. Dank je wel. Bedankt. Yes. Ja. Doei.